प्रिय शिक्षार्थी अनलैन शिक्षा कार्यक्रम तुम्हारे सकल के स्वागत करोना भाइर ये बर्तमान परिसी सबाई विपदे मुखे आपर हमें आशा कर सबाई भलो आज आज हम तुम्हारे गत क्लस धारावाहिकत द्वित क्लस गत क्लस अंतरिकरण नवम अध्याय वक्ररेखार स्पर्श के नती व ढाल हिसाब से अंतरज यश्नमला आलोचना कर ही धारावाहिकत आज के वक्ररेखार स्पर्श के प्रकृति नहीं आलोचना करब एवं से ही अनुजाई कि समस्या समाधान करब चलो क्लस जा सुप्रिय शिक्षार्थी गत क्लस तुम्हारे वक्ररेखार स्पर्श के ढाल हिसाब से अंतरज यह विषय आलोचना कर नवम अध्याय प्रश्नमला नाइन पॉइंट सेभेन एस ओ आहमे बी अनुसारे और असीम कुमार सहार बी अनुसारे एटी नाइन एस प्रश्नमला तरी धारावाहिकतार आज के परवर्ती आलोचना नहीं उपस्थित हो आज के आलोच्य विषय वक्ररेखार स्पर्श के प्रकृति स्पर्श के प्रकृति बोलते टाई बुझी जे स्पर्शक एक सरलरेखा तुम्हारे गत क्लस देखिए सरलरेखार विभिन्न धरण अवस्थान अर्थात सरलरेखा कख अक्षदय के छेद कर समान भावे आख वाई अक्षे समान आखो सरलरेखाटी अक्षदय साथे फर्टी फाइव डिग्री कण उत्पन्न कर एक सखे साथ फर्टी फाइव डिग्री कण उत्पन्न कर सरलरेखार अवस्थान भिन्नता यटाई आसे आसले सरलरेखार प्रकृति अर्थात सरलरेखा जेहेतु स्पर्शक जेहेतु एक सरलरेखा तेल स्पर्शक प्रकृति अर्थात स्पर्श कख एक सखे समान थक वाई अक्षे समान थक एक सखे साथ फर्टी फाइव डिग्री कण उत्पन्न करवस्थान ऊपर भित्ती कर विभिन्न धरण प्रश्न य प्रश्नमाल आगो क्यों समाधान करब तर कि सूत्र प्रयोजन सूत्रगुल आगे आलोचना कर लक्ष्य करो स्पर्शक प्रकृति वाई इक्ुअल टू एफ एक्स एक वक्ररेखा थे तर एक निर्दिष्ट बिंदुते स्पर्श अंकित है तो हमें क्यों स्पर्शक ढाल क्यों पाई जे हमारे वक्ररेखा समीकरण की थे ताके अंतरिकरण करारे ओ बिंदुर मान बसान पर उत्तर फल पाव जाए सेटाई हे स्पर्शक ढाल है तेल जो वक्ररेखाटार निर्दिष्ट बिंदुते क्योंकुलेशन करारे जो मानटी जिरो है अर्थात स्पर्शक अर्थात सरलरेखा जे ढाल पा से टैन जिरो डिग्री है तेल से स्पर्शक एक सखे समान है वाई अक्षर ओपर लम्ब है अर्थात आप जो एक साधारण चित्र अंकन करी ते देखो बेपारकम है एक वक्ररेखा धर युते स्पर्शकटा एक सखे एट जदि एक सख है तेल मन कर लम वाई अक्ष जिरो तेल स्पर्शक ये स्पर्शक यटार नाम हे स्पर्शक स्पर्शक एक सखे समान कख समान जो देखो ये स्पर्शकता अर्थात सरलेखाटी एक सखे कथाय आते समान भाव आर्था सरलरेखार ढाल हे जिरो तेल ढाल कख जिरो है जिरो मान टैन जिरो डिग्री तेल कख कख टैन जिरो डिग्री पाई जो थीटार परिमाण जिरो डिग्री है तेल से क्षेत्र में कि हे कख जो आप वक्ररेखा अर्थात डि डी एक्स अफ वाई निर्दिष्ट बिंदुते माना जिरो पा अच्छा एक ही भाव लक्ष्य कर डिडी एक्स अफ दुई नम्बर सूत्र डिडी एक्स अफ वाइए निर्दिष्ट बिंदुते माना जो इनफिनिटी है कख इनफिनिटी है जो स्पर्शक ढाल इनफिनिटी अर्थात कख है स्पर्शक जो एक सखे साथ नब्बे डिग्री को उत्पन्न कर टैन नब्बे डिग्री मान इनफिनिटी से क्षेत्र में स्पर्शक वाई अक्षे समान है अर्थात वाई एक सखेर ओपर लम्ब है एखे चित्रा जो आर एक चित्र आँखी स्पर्शक कख लम्ब है ए रकम स्पर्शक जो लम्ब है एक निर्दिष्ट बिंदुते धरल एखे तेल एट एक अक्ष एट वाई अक्ष धरल एखे वाई अक्ष तेल ये रेखाटा वाई अक्षर एक समान रेखा 
তাহলে এটা আমাদের এক্স অক্ষের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করছে তাহলে আমরা জানি টেন নব্বই ডিগ্রি সমান সমান ইনফিনিটি তাহলে বক্ররেখার সমীকরণ যদি ওয়াই হয় তাহলে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই এটা কোন বিন্দুতে এই যেখানে যে আমরা যে বিন্দুটা ধরলাম ধরলাম এটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু তাহলে এই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে এইটা মানটা ইনফিনিটি হয় তখন স্পর্শকটা কি হয় আমাদের এক্স অক্ষের ওপর লম্ব বা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হচ্ছে একইভাবে আমাদের যদি ডিডি এক্স অফ ওয়াই এর নির্দিষ্ট বিন্দুতে মানটা যদি ওয়ান হয় অর্থাৎ কখন মান ওয়ান হয় যখন টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান ওয়ান হয় তাহলে স্পর্শক এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে চার নম্বর সূত্র ডিডি এক্স অফ ওয়াই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে যদি প্লাস মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে তখন টেন কখন প্লাস মাইনাস ওয়ান হয় টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান ওয়ান আর টেন মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান মাইনাস ওয়ান হয় তখন স্পর্শক উভয় অক্ষের সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ উভয় অক্ষের সাথে সে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এই আলোকে আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে কি ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে সেটা নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব প্রথম আলোচনা করব সূত্র একের আলোকে তো লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন ওয়াই ইকুয়াল টু একটি বক্ররেখার সমীকরণ দিয়ে আছে কি আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস টু বক্ররেখা যে সব বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল ওই বিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো প্রশ্নটা কি বলেছে একটি বক্ররেখার সমীকরণ দেওয়া আছে আর বলেছে যে সব বিন্দুতে অর্থাৎ আমাদের উত্তরটাই হচ্ছে বিন্দুটা তাহলে অঙ্কিত স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল হয় অর্থাৎ আমি যে এখানে একটি চিত্রটা অঙ্কন করলাম তাহলে যে সব বিন্দু মনে করো এই একটা বিন্দুতে স্পর্শকটা কি হচ্ছে এক সক্ষের সমান্তরাল হচ্ছে আমাদের এই বক্ররেখার সমীকরণটা দেয়া আছে দেয়া আছে আর এই স্পর্শকের তা যে এক সক্ষের সমান্তরাল এই শর্তটা দেয়া আছে কিন্তু আমাদের যে এখানে যে বিন্দুটা এই বিন্দুটা আমাদের দেয়া নেই এটাই আমাদের প্রশ্নটা তাহলে আমাদের এটা বের করতে হবে তাহলে কিভাবে আমরা সেটা বের করব তাহলে প্রদত্ত বক্ররেখার সমীকরণ যা আছে সেটা আমরা লিখলাম এটাকে এক নাম্বার দিলাম ক্যালকুলেশনের স্বার্থে আমরা এটাকে হোল স্কোয়ারটা ভাঙালাম ভাঙায় গুণ করে একটা পর্যায়ে নিয়ে আসলাম আসার পরে আমরা এখানে এটাকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করবো দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এস কিউব মাইনাস এইট এক্স স্কোয়ার প্লাস এক টোয়েন্টি ওয়ান এক্স মাইনাস এইটিন আমাদের সমীকরণটাকে একটু মানে ভাঙলে আমরা এই রাশিটা পাই তো এখন এটাকে উভয় পক্ষকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করবো ওয়াইকে অন্তরীকরণ করলে ডিডি এক্স অফ ওয়াই থ্রি এক্স কিউবকে অন্তরীকরণ করলে থ্রি এক্স স্কোয়ার এইট এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে ষোলো এক্স একুশ এক্সকে অন্তরীকরণ করলে একুশ ইন্টু ওয়ান আর আঠারোকে অন্তরীকরণ করলে জিরো তাহলে আমরা পাচ্ছি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এখানে প্রশ্নে বলেছে যে স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল তাহলে আমরা সূত্রটা পড়েছিলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো আমরা এই বিষয়ে সূত্র পড়েছিলাম যে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স বক্ররেখার এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে যদি ডিডি এক্স অফ ওয়াই এই নির্দিষ্ট বিন্দুতে জিরো হয় তাহলে অর্থাৎ টেন জিরো ডিগ্রির মান জিরো হয় তাহলে স্পর্শক এক্স অক্ষের সমান্তরাল হয় অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের ওপর লম্ব হয় তাহলে স্পর্শক এক্স অক্ষের সমান্তরাল হলে নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঢাল শূন্য হয় এই শর্তটাই আমরা এখন ব্যবহার করব যেহেতু এক নং বক্ররেখার স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল তাহলে অতএব ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে ডিডি এক্স অফ ওয়াই একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে শূন্য হওয়ার কথা সেই নির্দিষ্ট বিন্দুটাই আমাদের বের করার কাজ তাহলে আমাদের এটা লিখতে হবে লেখার পরে ডিডি এক্স অফ ওয়াইটা আমরা বসা মানটা বসালাম বসানোর পরে এই পাশে দেখা যাচ্ছে যে রাশিটা আছে এটা মিডিল টার্ম হয় তাহলে মিডিল টার্ম করার জন্য দেখো এই একুশ আর তিন এই দুটোকে আমরা আগে গুণ করব গুণ করার পরে এটাকে উৎপাদকে ভাঙব সেখান থেকে আমরা যে মৌলিক উৎপাদকগুলো পেলাম সেখান থেকে এমন দুটো উৎপাদক আমাদের নিতে হবে যে দুটো এখানে মাইনাস সিক্সটিন আছে তাহলে মাইনাস সিক্সটিন অর্থাৎ উৎপাদক দুইটাই একই চিহ্ন বিশিষ্ট যোগ হবে তাহলে এখানে আমাদের সাত নং তেষট্টি আবার সাত আর নয় যোগ করলে হয় ষোলো তাহলে দুইটার আগে যদি আমরা মাইনাস চিহ্ন বসাই মাইনাস সাত মাইনাস নয় তাহলে হবে মাইনাস ষোলো তাহলে লক্ষ্য করো থ্রি এক্স স্কোয়ার যেহেতু এখানে আমরা নয়টা আগে লিখলাম যে কোনোটাই আগে লেখা যায় নয়টা আগে লেখা ভালো যেহেতু তিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নাইন আর সেভেন 
তাহলে মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস একুশ তাহলে এখানে উৎপাদকে আমরা মিডিল টার্মটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এক্স এর মান থ্রি আর এক্স এর মান সেভেন বাই থ্রি তাহলে এক্স এর মান আমরা একটা যে বিন্দুগুলোর আমরা ভুজগুলো পেয়ে গিয়েছি এক্স এর মান মানে ভুজ তাহলে এক্স এ ইকুয়াল টু থ্রি তখন এক নং সমীকরণ অর্থাৎ ওয়াই এর মান পাওয়ার জন্য আমাদের বক্ররেখার সমীকরণটাতে মান বসাতে হবে এখানে আমরা মান বসাবো তাহলে এক্স এর মান যখন থ্রি তখন এই জায়গায় আমরা মান বসালে লক্ষ্য করো থ্রি মাইনাস থ্রি এস স্কোয়ার ইন্টু থ্রি মাইনাস টু এই থ্রি মাইনাস থ্রি এস স্কোয়ার জিরো হয় তার সাথে এটা ওয়ান হয় ওয়ান হয়ে এটা আমাদের ক্যালকুলেশনটা কি জিরো ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ এই জায়গায় আমরা পাচ্ছি জিরো ওয়াই এর মানটা চলে আসতেছে আমাদের জিরো এক্স ইকুয়াল টু থ্রির জন্য ওয়াই এর মান জিরো আবার এক যখন এক্স ইকুয়াল টু সেভেন বাই থ্রি তখন এক নং হতে পাই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এর মানটা সেভেন বাই থ্রি বসাচ্ছি মাইনাস থ্রি আছে আবার এখানে এক্স এর মান সেভেন বাই থ্রি মাইনাস টু আছে আমাদের আবার একটু দেখাচ্ছি সমীকরণটা কী ছিল এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস টু তাহলে এক্স এর মান কি বসাচ্ছি সেভেন বাই থ্রি তাহলে এখানে আমরা এটাকে খুব ভালো করে একটু লক্ষ্য করো আমরা কি করলাম ভিতরে লসাগু করলাম লসাগু করে ক্যালকুলেশন আমরা করছি এখানে বিয়োগ হচ্ছে ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা মানটা পাচ্ছি হচ্ছে ফোর বাই টোয়েন্টি সেভেন তাহলে ওয়া এখানে এক্স ইকুয়াল টু সেভেন বাই থ্রির জন্য ওয়াই এর মান আমরা এক নংয়ে বসিয়ে ওয়াই এর মানটা পাচ্ছি ফোর বাই টোয়েন্টি সেভেন তাহলে নির্ণয় স্পর্শ বিন্দুগুলো হচ্ছে থ্রির জন্য জিরো আর সেভেন বাই থ্রির জন্য ফোর বাই টোয়েন্টি সেভেন তাহলে আমরা দুটো বিন্দুর জন্য এই যে প্রদত্ত বক্ররেখায় আমাদের এক সক্ষের সমান্তরাল স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল হয় আশা করি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা সূত্র দুই সূত্র দুইয়ে কি আছে ডিডি এক্স অফ ওয়াই নির্দিষ্ট বিন্দুতে হয় মানটা যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে কখন মান ইনফিনিটি হয় যখন টেন নব্বই ডিগ্রির মান জন্য আমরা পাই ইনফিনিটি অর্থাৎ থ্রিটার মান নব্বই ডিগ্রি হলে স্পর্শক ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হয় অথবা এক্স অক্ষের উপর লম্ব হয় প্রশ্নে তোমার ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল কথাও থাকতে পারে এক্স অক্ষের উপর লম্ব কথাও থাকতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক্স অক্ষের উপর লম্ব কথাটা থাকে তো এর আলোকে আমরা এখন আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কটা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় অঙ্ক আসি লক্ষ্য করো প্রশ্ন বক্ররেখার সমীকরণ দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বক্ররেখাটির ওপর যেসব বিন্দুতে স্পর্শক এক সক্ষের ওপর লম্ব তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো নিয়মটা একই কিন্তু যেখানে শর্তটা বলে দিয়েছে এটা এক সক্ষের ওপর লম্ব বা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল প্রদত্ত বক্ররেখার সমীকরণ এত উভয় পক্ষকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই ওয়াইকে অন্তরীকরণ করলে ডিডি এক্স অফ ওয়াই এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে টু এক্স প্লাস এখানে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই এইটুকু অংশের অন্তরীকরণটা আমি দেখাই ডিডি এক্স অফ রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার কোন সূত্র দ্বারা আমাদের সূত্র আছে ডিডি এক্স অফ এক্স টু রুট ওভার এক্স আমি একটু ক্যাপিটাল দিয়ে লিখি এটা ইকুয়াল টু আমাদের আছে ওয়ান বাই টু রুট এক্স এই এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা এটা লিখেছি কিন্তু আমাদের এই এক্স আর এই এক্স এক নয় তাহলে আমাদের এই ভিতরে আবার অন্তরীকরণ করবে ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে জিরো আর এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে টু এক্স তাহলে লক্ষ্য করো আশা করি তোমাদের মিলেছে এটা আমাদের মাইনাস টু এক্স ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এই যে এখানে আমরা টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু এই ওয়ানকে অন্তরীকরণ করলে জিরো এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে টু এক্স ক্যালকুলেশন করলে এটা এটা এখানে টু টু কাটা যায় তারপরে লসাগু করলে আমরা এই ফলাফলটা পাই তাহলে আমরা ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এত পাচ্ছি শর্ত অনুসারে স্পর্শক এক্স অক্ষের ওপর লম্ব অতএব ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু ইনফিনিটি যেহেতু এক নং বক্ররেখার স্পর্শক এক্স অক্ষের ওপর লম্ব অতএব ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু ইনফিনিটি এই ধরনের ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাদের একটু টেকনিক অবলম্বন করতে হবে লক্ষ্য করো এরপরের লাইনে আমি করেছি কি উভয় পক্ষকে ব্যস্তকরণ করেছি ওয়ান বাই ডিডি এক্স অফ ওয়াই ওয়ান বাই ইনফিনিটি ওয়ান বাই ইনফিনিটি আমরা জানি জিরো আর এখানে আমরা ওয়ান আর ডিডি এক্স অফ ওয়াইয়ের মানটা বসিয়ে দিয়েছি এবার এই ওয়ানটা মূল ভগ্নাংশ আমাদের এটা ওয়ান 
इंटू नीचे उल्टे दिए एखे वन बनफिनिटी जिरो तपर हमें ये क्योंकुलेशन कर लाइन का पा गल ऊपर वन माइनस रूट ओभार वन माइनस एक्स स्कोर नीचे टू एक्स इंटू रूट ओभार वन माइनस एक्स स्कोर माइनस एक्स हमारे को ना कोई गुण कर ले जिर नीचे एक वन आत साथ नीचे वन गुण कर ले पा जाए ये रूट ओभार वन माइनस एक्स स्कोर पा जाए नीचे ये अंशटी ऊपर जिर गुण हुए जिरो हो जाए आड़ा गुण एरपर एखान वर्ग कर दीब वर्ग कर दी रूट ओभार चले गल एक्स स्कोर इक्ुअल टू वन एक्स इक्ुअल टू प्लस माइनस वन जख एक्स इक्ुअल टू माइनस वन तक एक नंग होते पाई एक नंगे कि छो प्रिय शिक्षार्थी एक नंगे हमें छो ये वाई इक्ुअल टू एक्स स्कोर प्लस रूट ओभार वन माइनस एक्स स्कोर एक नंगे माइनस वन बसा एक्सर मान माइनस वन होल स्कोर प्लस वन माइनस माइनस वन होल स्कोर एट क्योंकुलेशन कर ले वन आर जख एक्सर मान वान तक एक नंगे बसिए पाई एखे क्योंकुलेशन कर ले पाई वन अर्थात निर्णय स्पर्शक बिंदुगुलो माइनस वान अर्थात ये माइनस वान जो वन एक बिंदु और एखे प्लस वनर जो वन एखे और एक बिंदु तेरा दोटो बिंदुर जो ये अंकटा के स्पर्शक पाई एक सखर ओपर लम्ब एबार आसो आप तीन नम्बर सूत्र जो तीन नम्बर सूत्रे आज है जो स्पर्शक वन है डी डी एक्स अफ वाइर मान जो वन से क्षेत्र में टेन फर्टी फाइव डिग्री है ये आलो के एक प्रश्न समाधान करब तो परवर्ती प्रश्न देखो एक वक्ररेखा समीकरण दे आज है वाई इक्ुअल टू एक्स स्कीूब माइनस थ्री एक्स स्कोर माइनस सेभन एक्स प्लस सिक्स वक्ररेखा जे सकल बिंदुते स्पर्शक ढाल वन जे सकल बिंदुते स्पर्शक ढाल वन तर स्थानांक निर्णय करो एक ही भाव अंकगल नियम एक ही एक ही भाव वाई इक्ुअल टू जो समीकरण दे लिखल एक्स एर सपेक्षे अंतरिकरण कर लेने वाइर अंतरिकरण डी डी एक्स अफ वाई एक्स एस किऊ अंतरिकरण थ्री एक्स स्कोर एक्स स्कोर टू एक्स माइनस सेभेन जेहेतु एक नंग बक्ररेखार स्पर्शक ढाल वन तीडी डी एक्स अफ स्पर्शक की डिडी एक्स अफ वाइर मान हमें वन बला आखने डी डी एक्स अफ वाइर मान बसाल बसान पर वन वन के पास आनलम पर्याय आसल आसार पर एखे हिसाब कर हिसाब कर थ्री एक्स स्कोर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्ुअल टू जिरो ये एखे देखो लक्ष्य करो ये जगह थ्री इंटू एट तेल कत हो माइनस चौबीस एखे मजखने माइनस आसे मजखने माइनस मान मैं चौबीस उत्पादक जे दुटो संख्यार सहाज्य चौबीस पा एखे बड़ोटा माइनस और छोटा है प्लस तेल एखान उत्पादक विश्लेषण कर चौबीस के भाव पे एखे पाची आज चार छय चौबीस तेल छय छय संख्या माइनस आस चार संख्या प्लस आसें थ्री एक्स स्कोर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एट ये उत्पादक विश्लेषण करारे एक्स इक्ुअल टू टू और एक्स इक्ुअल टू माइनस फोर ब्री पाई एन एक्स इक्ुअल टू टू एर जो एक नंग एक ही भाव प्रदत्त जो समीकरण छो एक नंग समीकरण एखे मानटा बसान पर पाई कत माइनस फोर वाइर मान माइनस फोर आर आप जो एक्सर मान फोर ब्री हमें एखे एक्सर मान और पे माइनस फोर ब्री से बसा तक एक नंग समीकरण बसाले माइनस फोर ब्री होल किऊब माइनस माइनस फोर ब्री होल स्कोर माइनस सेभेन इंटू माइनस फोर ब्री प्लस सिक्सटीन एखे मानगुलो क्योंकुलेटर सहाजे क्योंकुलेशन करारे लसाखु कर लसाखु को वाइर मान पासी तीन सौ दुई डिवाइडेड बताश तेल एक्सर मान टू एर जो हमें स्पर्श बिंदु पाई माइनस फोर वाइर मान माइनस फोर अर्थात एक बिंदु टू कमा माइनस फोर और एक एक्सर मान माइनस फोर ब्री जो वाइर मान तीन सौ दुई बताश अर्थात दुटो एखे दुटो बिंदु पासी जे क्षेत्र में स्पर्शकगल की हे एक अक्षर साथ फर्टी फाइव डिग्री को उत्पन्न कर चार नम्बर सूत्र एक अंक तुम्हारे सामने आन चार नम्बर सूत्रता क्यों छो चार नम्बर सूत्र छो जो डी डी एक्स अफ वाइर मान प्लस माइनस वन अर्थात फर्टी फाइव डिग्री टेन फर्टी फाइव डिग्री क्या भाव है प्लस मैं उभय अक्षर साथे समान समान कौन उत्पन्न कर हिसाब अंक हमारे प्राय सबग बोते अंक आई इक्ुअल टू एक्स स्कीूब माइनस थ्री एक्स स्कोर माइनस टू एक्स प्लस वन वक्ररेखा जे सकल बिंदुते स्पर्शकगल अक्षदय समान समान कौन उत्पन्न कर तर भूज निर्णय करो प्रिय शिक्षार्थी अंकटा तर भूज निर्णय करते बला जो भूज निर्णय करते शुदुम्रक्सर मान बेर करब 
যদি বলে যে বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়াই এর মানটাও বের করতে হবে এখানে ভুজ বলা হয়েছে এই কারণে কারণ এই প্রশ্ন এই প্রশ্নটা ভুজটা আসলে সাধারণভাবে স্বাভাবিক সংখ্যা আসে না আমাদের এখানে এটা অমূলত সংখ্যা পাওয়া যায় তাই অমূলত সংখ্যার সাহায্যে আবার মানে কোটি নির্ণয় করে স্থানাঙ্ক বের করাটা বেশ জটিল তাই এই অঙ্কটার জন্য এখানে ভুজ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমাদের অঙ্কের আরও অংশবিশেষ কম প্রদত্ত বক্ররেখার সমীকরণ এত আমরা একইভাবে এটাকে অন্তরীকরণ করলাম এক্সের সাপেক্ষে করার পরে যেহেতু এক নং বক্ররেখার স্পর্শ কক্ষ দেওয়ার সাথে সমান সমান কোন তৈরি করে সুতরাং ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এই যে এই মানটা এখানে বসালাম ডিডি এক্স অফ ওয়াইয়ের মানটা বসালাম প্লাস মাইনাস ওয়ান এটাকে আমি দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম কারণ এখানে প্লাস মাইনাস ওয়ান আছে দুটোকে আলাদা আলাদা ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে বলে তো দেখো দুই নং হতে প্লাস চিহ্ন নিয়ে প্লাস এখানে প্লাস ওয়ানটা নিলাম নেওয়ার পরে এই ওয়ানটা এই পাশে আনলে মাইনাস হলো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সমীকরণটা মিডিল টার্ম বা উৎপাদকী বিশ্লেষণ হয় না তখন যখন কোনো দ্বিঘাত সমীকরণ উৎপাদকী বিশ্লেষণ হয় না তখন আমাদের এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হয় এটা তোমাদের হায়ার ম্যাথে নাইন টেনে তোমরা পড়েছ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল দয় বা সমাধান এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট অফ আর বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড বাই টু এ এটা এইটা তোমরা একটি দ্বিঘাত সমীকরণের এরকম সমাধান বের করা বা দুটি মূল নির্ণয় করা সূত্র তোমরা পড়েছ সেই সূত্রটা নিয়ে আসছি বা এই সূত্রটা আমাদের এইচ এস সি পর্যায়ে দ্বিতীয় পত্র এটা আমাদের আছে তো এটা এই সমীকরণটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ হয় না তা সুতরাং এটাকে আমরা কি করব এক্স ইকুয়াল টু এই সূত্রের আলোকে এখানে এই সমীকরণের সাথে তুলনা করলে আমরা এ এর মান পাই এখানে ওয়ান বি এর মান পাই মাইনাস টু সি এর মান পাই মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি বি এর মান মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস বি স্কোয়ার মানে মাইনাস বি এর মান মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি বি এর মান মাইনাস টু প্লাস মাইনাস রুট অফ হার বি স্কোয়ার মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ হচ্ছে ওয়ান ইন্টু সি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু ওয়ান এর মান ওয়ান এটা হিসাব করলে আমরা ক্যালকুলেশন করে এখানে দেখো পাচ্ছি এখানে এইট এটা যোগ করলে এইট এইট মানে চার গুণ দুই চারকে ক্যালকুলেশন করলে রুট ওভার করলে কত হয় দুই তাহলে দুইটা কমন নিয়ে নিলাম আমাদের এই পর্যায়ে আসলো এবং এটাকে আমরা দুইটা কাটাকাটি করে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান প্লাস মাইনাস টু তাহলে একটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস রুট টু আর একটা ওয়ান মাইনাস রুট টু আবার দুই নং সমীকরণ হতে মাইনাস চিহ্ন নিয়ে এই যে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান নিলাম মাইনাস ওয়ানটা এই পাশে আনলে প্লাস ওয়ান হলো এটা ক্যালকুলেশন করলে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ওয়ান এটাকে যদি আমরা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এর সাথে তুলনা করি এর মান থ্রি বি এর মান মাইনাস সিক্স আর সি এর মান মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস সিক্স প্লাস মাইনাস মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ বি মাইনাস বি বি এর মান মাইনাস সিক্স প্লাস মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ ইন্টু থ্রি এ ইন্টু মাইনাস ওয়ান হচ্ছে সি এর মান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু থ্রি তাহলে এখানে হিসাব করলে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এই পর্যায়ে আসে এবং এখান থেকে আমাদের আটচল্লিশ মানে তিন ষোলো আটচল্লিশ ষোলোকে রুট ওভার করলে হয় চার আর রুট ওভার থ্রি থেকে যায় এখানে কাটাকাটি করলে টু আর এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে এইটুকু আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদের ফোর রুট ওভার থ্রি বাই সিক্স এই লাইনটা কিভাবে আসে এখানে ফোর গুণ রুট থ্রি আর এখানে সিক্সকে যদি আমরা এভাবে লিখি টু ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি তাহলে এই রুট থ্রি রুট থ্রি কাটা যায় এখান থেকে ফোরের সাথে টু কাটা যায় তাহলে থাকে টু এই উপরে টু থাকে আর নিচে থাকে রুট থ্রি তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু বাই রুট থ্রি আর ওয়ান মাইনাস টু বাই রুট থ্রি তাহলে আমাদের কী দাঁড়াচ্ছে আমাদের নির্ণয় স্পর্শ বিন যে ভুজ নির্ণয় যে ভুজ একটা পাচ্ছি এক্সের মান ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট টু এখানে দুটো পেলাম এবং এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস মাইনাস টু বাই রুট থ্রি এখান থেকেও দুটো পেলাম তাহলে চারটি ভুজ আমরা পেলাম যেহেতু আমরা এখানে যে চারটি ভুজ পেয়েছি চারটি ভুজই অমূলত সংখ্যা এই কারণে আমাদের এই প্রশ্নটায় স্থানাঙ্ক চাওয়া হয়নি যদি অন্য কোনো সমীকরণ এখানে দেয়া থাকে যেটা এক্সের মান পূর্বের অঙ্কগুলোর মতো খুব স্বাভাবিক সংখ্যা পাওয়া যায় বা পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় তাহলে সে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের বা ভগ্নাংশ পাওয়া যায় প্রকৃত ভগ্নাংশ সেই সেই সমস্ত 
এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের স্থানাঙ্ক চাওয়া হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ এই পর্যন্তই এই প্রশ্নমালা যে যে সমস্যাগুলো আমরা আলোচনা করেছি দুটো ক্লাসে এগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এগুলো পরীক্ষায় অতীতে প্রায় এসেছে এখনো আসে তোমরা এগুলো গুরুত্ব সহকারে করবে আমরা পরবর্তীতে এই অধ্যায়েরই পরবর্তী প্রশ্নমালা নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি